ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாம் தேதி நாங்கள் வந்து நாளைக்கு வந்து வெக்கேஷனுக்கு கிளம்புறோம் ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு டூ டேஸ் ட்ரிப்பு தான் அது எந்த ஊர் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து மார்னிங்கே வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அதை பேக் பண்ணும் நான் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இப்போ வந்து என்ன ஈவினிங் வந்து ஃபைவ் ஆக போகுது ஸோ குட்டீஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு மேலே இருக்காங்க அத்தை கூட நான் கீழே இருந்து ரிலாக்ஸாகிட்டு இருந்து சும்மா யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ நைஜெல்லா பைட்ஸ் அவங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கேன் நைஜெல்லா லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல என்னோடய ஃபேவரட் இவங்கள பார்த்தா இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் குக்காக குக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு நான் நிறைய வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவங்களோட ஓல்டு வீடியோஸை எடுத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ எனக்கு போர் அடிக்கும்போது வந்து மோட்டிவேட் ஆகிறதுக்கு இல்லைனா ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னாலும் நான் அவங்களோட வீடியோஸ் தான் எடுத்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா என்கிட்ட வந்து நாளைக்கு போடுறதுக்கு நாளை கழித்து போடுறதுக்கு வீடியோஸ் வந்து எடிட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ சின்னதாக இந்த மந்த்து ஃபுல்லாமே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோஸ் போடணும் டெய்லி அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு வீடியோ எடிட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இன்னும் ஒரு வீடியோ தேவை இருக்குது அதனால் ஒரு ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அது என்னென்னா வந்து சிக்கி எள்ளு மிட்டாய் செசமி சீட் இருக்குல்ல எள்ளு வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு மிட்டாய் மாதிரி அந்த கடலை மிட்டாயெல்லாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதை ரெசிபி போடுறதுக்கு ஸோ அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் எப்படி பேக் பண்ணியிருக்கேன் என்னெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன் குட்டி என்ன பண்ணிட்டுருக்கான்னா கருப்பட்டி கேக்கை சாப்பிட்டுட்ருக்கா மகி சாப்பிடு சாப்பிட்டு சாப்பிடு ஏடே என் மடியில் படுத்து தூங்கிட்டுருக்கா தூங்கலை அம்மா மடியில் படுத்து கொஞ்சிட்டு இருக்கா கட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க மகி எங்க வீட்டு செவுத்த பாத்தீங்களா ஃபுல்லாட்டு கீச்சு வச்சிருக்கத பாருங்க இந்த பின்னாடி பாருங்க ஃபுல்லா ஸோ நான் சொன்னேன்ல நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் எள்ளு முட்டாய் ரெசிபி பண்ண போறேன்னு சொன்னாங்களா ஸோ இதுதான் அது ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெசிபி நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு டூ டேஸ்ல போட்டுருவேன் நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் இந்த ரெசிபி கூட ஃபஸ்ட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கிட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான ஒரு ஹெல்தியான ஒரு இது எள்ளு சர்க்கரை வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ அதை போட்டு இந்த ஸ்நாக்ஸ் இதில் வச்சுட்டேன் ஸோ இனி வந்து ஆக்சுவலாக பக்கத்தில் டிஷ்யூ பேப்பரை பார்த்து இது பண்ணி வந்தீங்க நான் ஆக்சுவலி இந்த கிச்சன் பேப்பர் நினச்சிட்டு இந்த சின்ன பேப்பர் இதை வாங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் தொடக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வந்து வச்சுட்டேன் இந்த பாக்ஸில் இனி போய் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து எல்லா திங்ஸும் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம் மகா என்ன பண்ணிகிட்ருக்க மகா மடித்து வச்சிட்ருக்கா ஸோ இங்கே வந்து டோட்டலாக த்ரீ ஸ்மால் சூட் கேஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு இதில் ஏன் ட்ரெஸ்ஸு சதீஸ்வரர் ட்ரெஸ்ஸு ஒரு இதில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வைக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள ஹேர் பேண்டு சீப்பு அந்த மாதிரி ஆகிட்டோம் இன்னொரு இதில் வந்து குட்டீஸோட ட்ரெஸ் அந்த சுக்கேஸில் வைக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து மொத்தம் என்னடா அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுக்காத அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கணும் பிக்கக்கூடாது இது வந்து இது வந்து டூருக்கு 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 என்ன டூர் வேண்டாம் அப்போ நீ வராண்டாம் நீ இறங்கி அதில் உட்காரு ஒன்றை ஒன்றை பேக் பண்ணி நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிடலான்ட்டு இருக்கோம் மகா இவ்வளோ பேக் பண்ணிடுவோம்மா மகி உட்காரு அந்த சூட் கேஸில் உட்காரு சரி ஓகே நான் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ மூணாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வெட்டர் மாதிரி திக்கான கிளாத் ட்ரெஸ்ஸையும் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நெக் பில்லோ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருந்து மூணார் போக அதனால் ரெண்டு நெக் பில்லோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அங்கங்கே அப்படி எப்படி கிடக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் காய்ச்சல் வருகா அப்போ நீ டூருக்கு வராண்டா நீங்கள் இருந்துக்கோ என்ன நானும் அக்காவும் அப்பாவும் போகிறோம் காய்ச்சல் வருகா ஆ சரி பேச படித்தது தான் படித்தா என்ன வாயின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த
பனானா சிப்ஸில் வந்து பழுத்த பழத்தை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு சிப்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லேஸ் பேக்கெட் யூஸ்வலாக லேஸ் எல்லாம் வாங்கவே மாட்டோம் பட் வெக்கேஷன்னால் சும்மா ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மெயின் ஆட்டு இது வாங்கியிருக்கோம் கேஷ்யூவு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஏன்னா குட்டீஸ் கொண்டு போகும்போது அவங்க வந்து எப்போவுமே இந்த வெக்கேஷன் டைமில் போர் அடிக்கும் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஸ்நாக்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அதை இது அதில் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் பேக் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த சைடில் வந்து சதீஷோட ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டேன் ஸோ இதில் ஃபுல்லாகிட்டு ஸ்விம்மிங் காஸ்டியூமு என்னோடது மகா மகியோடது சதீஷோட இதெல்லாம் வச்சுட்டேன் இதில் டயப்பர் மகிக்கு வந்து நைட் ட்ரெஸ்ஸு இது மகாவோட ட்ரெஸ்ஸு இன்னவேர் மகியோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு இதை பேக் பண்ணிட போகிறேன் என்ன வேணும் என்ன வேணும் ஸோ என்னோட ட்ரெஸ்ஸு நைட் ட்ரெஸ்ஸு இந்த கவரில் வந்து பேண்டு கிளிப்பு பொட்டு எல்லாம் வச்சுட்டேன் அது கீழே டியோட்ரெண்ட் இது வந்து சாதா அந்த செருப்பு ஒன்று வாங்கினேன்ல அது வச்சுருக்கேன் போட இன்னும் வியர் பண்ணல அது புதுசு அதுக்கப்புறம் இது நாளைக்கு போட்டு போகிறது இனி சீப்பு மட்டும் எடுத்துக்கணும் அது நாளைக்கு காலையில் தான் ஸோ மற்றபடி எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு இது வந்து மகாவோட பேக் பேக் இதில் வந்து இனி அவளுக்கு வாட்டர் பாட்டில் அப்புறம் அவளோட டாய்ஸ் எதாவது வேணால் வச்சுப்பா வாட்டர் பாட்டில் அண்ணா இருக்குல்ல அந்த வாட்டர் பாட்டில் வைக்கணும் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே பேக் பண்ணிட போகிறேன் ரெண்டு சூட் கேஸில் முடிக்கணுன்னு இருந்தேன் ஆனால் கொஞ்சம் ஓவர் இது இருந்ததுனால ரெண்டு சூட் கேஸில் ஃபிட் பண்ண முடில ஸோ எனிவே இங்கே வந்து கேபில் தான் போகிறோம் அதனால் அங்கேயும் பெருசாக எங்கேயும் சுற்ற போகிறது இல்லை ஸோ ரெசார்ட்டில் தான் டூ டேஸ் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ரிட்டனும் கேப் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு நீ ஏதாவது ஞாபகம் வந்தால் எடுத்து வைக்கணும் இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் போய் படுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிளாகுக்கும் யூடியூபுக்கும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அதையும் முடிச்சிட்டேன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ எல்லாமே முடிச்சுட்டு பீஸ்ஃபுல்லாகிட்டு போய் டூ டேஸ் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு அதெல்லாம் வரலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த டூ டேஸும் நான் வ்ளாக் எடுப்பேன் ஸோ ரிலாக்ஸாக படுக்கலான்னு இருந்தேன் பட் ஃபைனல் ஒர்க் வந்துருச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இப்போ லாண்ட்ரி போட்டு கற்றக்கூடாது மைக்கிமா ஸோ லாண்ட்ரி போட்டு துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இருந்த து அழுக்கு துணி எல்லாத்தையும் துவைக்க போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் மடித்து உள்ளே வைக்கணும் ஸோ எப்போவுமே டூர் போகும்போது எல்லா லாண்ட்ரியுமே கிளியர் பண்ணிட்டு தான் போவேன் அது எத்தனை நாள் இதாக இருந்தாலுமே ஏன்னா வந்து வரும்போது நமக்கு வந்து நிறைய துணி இருக்கும் துவைக்கிறதுக்கு ஸோ இதுவும் சேரும்போது ரொம்ப பயிலாயிரும் அதனால் ஃபுல்லாகிட்டு முக்கால்வாசி கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் நான் போவேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் மடித்து வச்சுட்ருக்கேன் ஒன்று ஒன்றாட்டு இன்றைக்கி நைட்டு டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை ஸோ உங்களுக்கு வந்து மாடியில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் பாஸ்கெட்டை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுடா அம்மா எல்லாத்தையும் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு வந்து டின்னர் வந்து தோசை ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எக் தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ ஆனியன் கையில் கண்டுக்காதீங்க பெண்ணோட இங்கு ஆனியன் பச்சை மிளகா தக்காளி கொத்தமல்லி கீரை இவ்வளோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எக்கு வந்து ரெண்டான எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ரெண்டு தோசை தான் போட போகிறேன் அதனால் ஸோ இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுடலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு எக்கு வந்து உடச்சி விடப்போம் இப்போ இதில் வந்து சால்ட்டும் கொஞ்சம் பெப்பர் மட்டும் போடணும் ஸோ உங்கள் தேவைக்கு தக்கன பெப்பர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சால்ட்டு ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அதில் ஊற்ற போகிற ஃபில்லிங் ஓகே ஸோ இங்கே இப்போ தோசை கல் காஞ்சாச்சு இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம் ஸோ ஊற்றிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இங்கே மக்கி குட்டி வந்து டிஷ் வாஷர் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்குல்ல அதனால் அதை போடணும் நெல் வார ஸோ தோசை ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஹாஃப் இதை வந்து ஊற்ற போகிறேன் ஸோ ஊற்றிட்டு இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் கத்தாத மகிமா ஸோ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ சுற்றிலும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் அடியில் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து குக் ஆகிடுச்சு இதை நான் வந்து இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணிட போகிறேன் ஓகே ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இந்த தோசை ரெடி ஆகியாச்சு இதை எடுத்துடலாம் 
ஸோ நார்மலாக முட்டை தோசை விடுறதுக்கு பதிலாட்டு விடுவீங்கள்ல ஒரு எக்கும் போட்டு சால்ட்டும் பெப்பரும் மட்டும் போடுவீங்க இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் சூப்பரான முட்டை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நிப்பாட்டியிருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே தூங்கி வலிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஹாய் செல்ல சதீஷை பார்த்தீங்களா டிஃப்ரெண்டாக இருக்காங்கல்ல தாடியெல்லாம் எடுத்துட்டு சதீஷ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்று இட்லி ஆர்டர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா பொங்கல் யாருக்கு தோசை ஸோ நான் வந்து இங்கே ஊத்தப்பம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ கார்லேருந்து இறங்கி வெளியே வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த வியூ வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் மோர் நாங்கள் வந்து மூணார் போய் ரீச் ஆக அந்த ரெசார்ட் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஸோ நான் அந்த ரெசார்ட் போனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி ரோடு வந்து கொஞ்சம் பம்பியாக இருந்துச்சு பட் இந்த வியூ வந்து சான்ஸே கிடையாது ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் வேர்த்து ஸோ இதில் வந்து டீ பிளான்டேஷன் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ சூப்பராக இருக்குது ஃபுல் நேச்சர் நேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது இங்கே தான் மகிழ்ச்சியில் குளிப்போமா என்ன ஒரு அறிவு இருக்குது பாருங்கள் 